الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الإخوة والأخوات رواد مسجد بلال بن رباح تحية من عند الله مباركة طيبة مع الحلقة الرابعة عشر من خلال قناة مسجدكم المباركة والتي نتحدث فيها الليلة عن اللقاء التاسع من أحكام الصيام والمتعلق بما يبطل الصيام ويوجب القضاء والكفارة معا uh, All praises due to Allah and may peace and blessings be upon our Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم and his family and his companions Dear brothers and sisters uh, that attend Masjid Bilal tonight is the 14th uh, meeting uh, with us and uh, tonight uh, will be the ninth uh, lecture about the provisions of fasting uh, that we will be talking uh, to you through this blessed uh, channel of Masjid Bilal. عند جمهور العلماء الجماع هو الذي وحده هو الذي يبطل الصيام ويوجب القضاء والكفارة معا والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم والجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا قال فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ قال لا قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل اجلس فجلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا والعرق هو زنبيل منسوج من نسائج الخوص وكل شيء مطفوف هو عرق والعرق مكيال يسع خمسة عشر صاعا فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا أي كفارة عنك قال أفقر منا أي على أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا أي ما بين أطراف المدينة لا يوجد من هو أحوج إلى هذا الطعام من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه أي فتح فمه من شدة الضحك صلى الله عليه وسلم ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. Uh, tonight uh, we'll be talking about uh, uh, what uh, uh, invalidates fast and requires uh, uh, the days to be made up and uh, to pay compensation. Uh, uh, what uh, all all the ulama uh, have agreed that this uh, you know uh, uh, a man having intercourse with his wife. Uh, is the only thing that requires the days to be made up and to pay compensation at the same time. It was narrated uh, by Abu Huraira uh, that a man came to the Prophet, uh, peace be upon him, and said, I am undone. Uh, so the Prophet asked him, what has happened to you? He said, I had an intercourse with my wife uh, in Ramadan. So the Prophet, uh, peace be upon him, asked, can you set a free slave? The man replied, no. Then uh, the Prophet, uh, peace be upon him, asked again, can you fast for two consecutive months? The man said, no. Then the Prophet, peace be upon him, asked again, can you provide food for 60 poor people? The man replied, no. The, the Prophet, uh, peace be upon him, said, sit down. Then uh, a huge basket containing dates was brought to the Prophet, peace be upon him. Uh, then the Prophet, uh, peace be upon him, said to him, Give, give it as a sadaqa. So the Prophet uh, gifted him the uh, big uh, you know, uh, container and he said, give it as a sadaqa. Then uh, the person said, uh, O Messenger of Allah, 
there is no poorer family than mine between the two live uh, plains of, of the Medina. So uh, he, was saying to, he was saying to the Prophet that his family is the poorest family in the Medina. Then the Messenger of Allah, peace be upon him, laughed loudly uh, and uh, said, Give it to your family to eat then. العمل على هذا الحديث عند أهل العلم في من أفطر في رمضان متعمدا من جماع عند أكثر أهل العلم أن هذا هي هذا هو الفتوى وهي هذه الفتوى دليلها ما رواه البخال مسلم وغيره من أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه الإمام الشافعي يقول وقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل الذي أفطر بجماع زوجته فتصدق عليه خذه فأطعمه أهلك يحتمل هذا معاني كثيرة يحتمل أن تكون الكفارة على من قدر عليها وهذا رجل لم يقدر على الكفارة فلما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وملكه فقال رجل ما أحد أفقر إليه منا فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فأطعمه أهلك لأن الكفارة إنما تكون بعد الفضل عن قوته واختار الشافعي لمن كان على مثل هذا الحال أن يأكله وتكون الكفارة عليه دينا فمتى ما ملك يوما ما كفر عن ما فعله في رمضان so uh, scholars use this uh, hadith if someone purposely broke his fast due to intercourse during uh, the month of Ramadan uh, and the saying uh, of what the Prophet uh, peace be upon him said uh, to uh, uh, the, the man uh, that broke his fast give this sadaqah to your family holds uh, many meanings one of the meanings uh, is that the compensation is only for those that are capable to do it uh, this man wasn't capable to compensate uh, for what he's done. So when the Prophet, peace be upon him, gave him something and he accepted it, uh, he said that no one is poorer than me. Then the Prophet, peace be upon him, said, feed it to your family. So Al Shafi'i said that uh, uh, this person uh, with a similar situation can feed uh, his family and he was given uh, the uh, you know uh, something to uh, feed uh, you know, 64 people but uh, uh, you know the uh, the person uh, is not capable so uh, that's why uh, he was able to uh, take it for his own family which is poor and uh, for this uh, it, it was uh, it is clear now that uh, the person that's not capable of uh, doing any of those three uh, is uh, excused but Shafi said this will stay as a debt for him for the rest of his life up until he's capable to uh, do one of the three or compensate in this case uh, then the person has to compensate once they're capable to do so <laughs> وهو أحد قولي الشافعي ومشهور مذهب أحمد وجزم به بعض المالكية لكن الجمهور من العلماء على أن الكفارة لا تسقط بالإعصار بمعنى أن من خلال هذا الحديث هذا الرجل كان فقيرا وكان يحتاج إلى الطعام ولذلك لما أعطي الكفارة التي سيكفر بها عن ما فعل في رمضان وبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أحوج الناس إليها أعطاه النبي إياها ولم يطلب منه بعد ذلك أن يكفر أو لم يبين له أنه إذا اغتنيت وصارت عندك سعة من الرزق فعليك أن تكفر عن هذا العمل فقالوا بأن الكفارة تسقط بالإعصار يعني ما بعدم القدرة على أدائها ولكن جمهور العلماء أغلب العلماء قالوا بأن الكفارة لا تسقط بالإعصار يعني طالما الإنسان معسن لا يلزمه الله بها ولكن إذا أغناه الله عز وجل ولو بعد زمن طويل فتلزمه هذه الكفارة أن يدفعها كما بين النبي صلى الله عليه وسلم
So uh, some scholars use this uh, this uh, hadith to say the uh, the compensation is void if one is incapable, but the Malikis and the majority said that incapability isn't a valid reason to void the compensation, and uh, for that uh, the majority of scholars said if the person is uh, not capable now uh, to pay his compensation, then. Uh, this will be a debt for the rest of his life up until he's capable uh, at the mo any moment of his life that uh, he becomes capable of paying the compensation he has to pay it so the person has to remember if they had a compensation and they're not capable of doing it as soon as they are capable of doing it they should do it <laughs> أما أم أن المرأة عليها أيضا كفارة اختلف العلماء في ذلك جمهور العلماء على أن الكفارة على أن المرأة والرجل سواء في وجوب الكفارة عليهما ما دام قد تعمدا الجماع مختارين في نهار رمضان ناويين الصيام أما الرأي الثاني فإنه يوجب الكفارة so uh, it is uh, known that uh, uh, an intercourse between a man and a woman, uh, bear, they both uh, bear the responsibility. And he, the opinion of the majority of scholars uh, is that uh, the woman and the man are equal and they both have to compensate if they both intended to have the intercourse while they're fasting in Ramadan. هذا إن حدث في رمضان أما إن حدث الجماع في صيام آخر غير صيام رمضان كأن يكون مثلا صيام نذر الرجل عليه نذر أو هو وزوجته عليهما نذر نذر أن يصوم لله عز وجل أو كان الرجل مريضا بضعة أيام في رمضان ويصوم بعد رمضان ما عليه قضاء والمرأة عليها عدة أيام من رمضان بسبب الحيض مثلا وحدث الجماع في هذا الصيام هو يصوم قضاء لأيام مرضها في رمضان وهي تصوم قضاء لأيام الحيض في رمضان وحدث الجماع فرأي الجمهور أو رأي العلماء باتفاق العلماء أن ذلك يفسد الصيام ولكن ليس عليهما كفارة وإنما عليهما القضاء أن يقضي ذلك اليوم الذي حدث فيه الجماع في يوم آخر لأن هذا لم يكن في شهر رمضان إذا الكفارة متعلقة برمضان فقط So uh, we need to uh, keep in mind that this uh, uh, special condition uh, if only uh, it happened in uh, Ramadan then uh, you know the people have to uh, make up the days and uh, pay the compensation uh, but if uh, this uh, ha happened uh, during any day uh, throughout the year uh, let's say for when someone, uh, you know, they're making up their uh, missed days in Ramadan and the woman making up uh, missed days in Ramadan or just, you know, uh, fasting, uh, uh, voluntary fasting, then uh, this will invalidate uh, the fasting, but there is no uh, compensation here. All they have to do is just make those days again. Uh, and uh, this is uh, the opinion of the majority of the scholars. أما إن وقع الجماع نسيانا في نهار رمضان مثلا افتراض افتراض بعيد الحدوث ولكن يفترضه بعض الفقهاء لكي يضعوا له حكما شرعيا وقع الجماع نسيانا أو لم يكونا مختارين بأن أكرها عليه الزوج والزوجة أكرها على الجماع أو لم يكونا ناويين الصيام فلا كفارة عليهما so uh, he uh, it's, a, it's a special condition if uh, the, the the husband and wife uh, uh, forgot that they they were fasting uh, or they were forced to actually uh, uh, do that uh, or uh, they didn't have the intention to fast uh, in the first place so uh, there is no compensation required here but they still have to make up the day that they missed أما إن أكرهت المرأة من زوجها على الجماع أو كانت هي مفطرة لسبب لسبب ما لعذر 
وجبت الكفارة عليه هو دونها ومذهب الشافعي أنه لا كفارة على المرأة مطلقا لا في حالة الاختيار ولا في حالة الإكراه وإنما يلزمها القضاء فقط So uh, we continue here with the opinion of the majority of the scholars uh, uh, and uh, here we're talking about if the woman was drawn into uh, the intercourse by the man or she wasn't fasting uh, for a valid reason then she doesn't need to compensate uh, uh, at all uh, but uh, Imam Shafi'i uh, said regardless of the situation the woman doesn't have to compensate ever but she has to make up the days only and uh, what he means by that even if she actually accepted uh, you know uh, the, to do the action with her husband she's still not responsible for compensation she's only responsible to make up the day واستدل الامام الشافعي ومن يوافقه في رايه من الفقهاء والعلماء على رايهم هذا بان المراه عموما ليس عليها كفاره وانما عليها قضاء ذلك اليوم فقط بما جاء في الحديث الذي ذكرناه فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الواطئ وهو الزوج بالكفارة أن يعتق رقبة أو أن يطعم يصوم شهرين متتابعين أو يصوم ستين يوما يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة مع علمه أنها قد تكون راغبة في ذلك أو مختارة ولم يكنها زوجها وهذا دليل على أنه إذا وقع جماع بين الزوج وزوجته في نهار رمضان فإن الرأي الراجح أن الكفارة تكون على الزوج وحده وليس على المرأة الزوج عليه القضاء والكفارة أما المرأة فعليها القضاء فقط so uh, now uh, the, why, why does a woman doesn't have to uh, compensate for the day is because uh, when the man came uh, up to the Prophet peace be upon him and asked him uh, told him about his uh, story the Prophet uh, peace uh, be upon him uh, told the man only to uh, either free a slave or uh, fast for two consecutive months or uh, uh, feed 64 people and he did not mention the woman in any way uh, at all in his uh, hadith so uh, from this the majority of the scholars agreed that the woman does not have to compensate for the missed days but she has to make up the days or the day that uh, she missed because of that سنتحدث ان شاء الله عن كيفيه اخراج الكفاره بشيء من التفصيل في لقاء الغد إن شاء الله الليلة القادمة ولكننا في هذه الليلة نستكمل الحكم الشرعي في من أكل أو شرب ظانا ذهاب النهار ودخول الليل أو أكل أو شرب في الليل في وجبة السحور ظانا بقاء الليل ثم ظل شكه ولم يتبين له ماذا يفعل so uh, we will uh, talk uh, tomorrow inshallah about uh, uh, the compensation and how we uh, do it and how, what, the, what the compensation is uh, but tonight uh, we will continue with uh, uh, you know with what if someone ate or drank on purpose uh, here the scholars have uh, different opinions uh, we did talk about uh, you know the person that wasn't uh, sure uh, if they uh, ate and uh, Fajr time uh, was uh, already there and the person that uh, ate and he wasn't sure that if uh, the Maghrib time uh, was there. قال بعض الفقهاء بأن الحكم واحد إنسان شك هل أكل أو شرب بعد الفجر أو أكل أو شرب قبل المغرب فالحكم الشرعي واحد أن عليه قضاء ذلك اليوم ولكن الرأي الراجح أنه مع أن الفعل واحد أن الإنسان أكل أو شرب وشك هل كان ذلك قبل الفجر أو بعده أو كان قبل المغرب أو بعده إلا أن الرأي الراجح مع أن الفعل واحد 
إلا أن الرأي الراجح أن الحكم مختلف. So uh, uh, for this uh, the scholars uh, did have uh, different opinions on this one. So it is uh, not uh, there is not uh, just one uh, clear judgment about this particular instance. Uh, if the person uh, ate uh, and wasn't too sure if it's after Fajr or ate and wasn't too sure if it's uh, before Maghrib. Uh, so uh, we'll talk about that. يبقى إذا عند الشك الإنسان شك ولم يتبين له أي شيء من الحقيقة طالما ظل شاكا فبعض العلماء قالوا عليه أن يقضي ذلك اليوم ولكن الرأي الراجح أن الأمر مختلف مختلف حسب التوقيت بمعنى أن الإنسان لو أكل أو شرب ظانا بقاء الليل وشك هل كان قبل الفجر أو بعده وظل شاكا ولم تتبين له الحقيقة قالوا بأنه لا ليس عليه شيء لماذا؟ قالوا لأن اليقين بقاء الليل وما شك فيه هو مجيء النهار والعبرة باليقين وليس بالشك فالحكم الشرعي هنا متعلق باليقين بخلاف إذا أكل الإنسان أفطر ظانا غروب الشمس وشك في ذلك ولم تتبين له الحقيقة قالوا يجب عليه قضاء ذلك اليوم لأن اليقين بقاء النهار والذي نشك فيه مجيء الليل والعبرة باليقين وليس بالشك so uh, in this case, uh, some scholars said that, that person have to make up, uh, you know, his uh, his days. Whether you know he uh, thought that it's uh, still night uh, and he's not too sure afterwards, and whether he thought it's uh, already night time but he wasn't too sure afterwards. Uh, but uh, others, uh, the, the the majority of scholars said, if the person uh, had that, uh, you know. You know, did his uh, he's, he's having his suhoor and uh, he he thought later on he wasn't too sure whether it was night uh, or uh, it is already fajr time. Then uh, what's uh, what's uh, known or what's true here is that it's it's uh, night time still. And what uh, what we have doubt in is that if it's fajr time or uh, yet or not. So in this case, the, the shara uh, will go for, for what, what is true and not what we uh, have doubt in. So what's true is in the night time and what we're not sure about is the coming of the Fajr uh, time. So in this case, the person doesn't have to make up uh, his day. And uh, the, now for the person that had uh, food, uh, thinking, you know, it's uh, Maghrib time, but later on had some doubts. What is true uh, here is that it is still daytime. Uh, and what is, uh, you know, what, what we have doubt in is that now the sun set and it's Maghrib time. So uh, again, the Shara goes with, with what is true. And uh, here what is true is that it is still daytime. And what we have doubt in is uh, Maghrib time. So the person have to make up the day. نوضح هذا بمثال إنسان أكل مثلا في الليل وثم بعد ذلك شك هل ما أكلته كان قبل الفجر أو بعده إذا تبين له أن ما أكله كان قبل الفجر لا شيء عليه فإنه أكل قبل مجيء النهار وإذا تبين له العكس أنه أكل بعد الفجر فهنا عليه قضاء ذلك اليوم يمسك بقية اليوم ولكن عليه القضاء أما إذا لم يتبين له هل أكل قبل الفجر أو بعد الفجر ووصل إلى حالة الشك فهذا هو الجواب الذي ذكرناه أنه لو كان في حالة الشك فكأنه أكل قبل مجيء النهار ولا قضاء عليه So uh, just to make this uh, point a little bit clear because he, uh, it is very important to understand that the person uh, ate and he had doubt that uh, it, it, what, was it uh, Fajr time or was it still uh, night time? Uh, then if the person afterwards uh, realized that it was Fajr time, here there is uh, no doubt that the person have to make up the, the day. 
But if the person uh, still had doubt and was never clear on whether it, it was or it wasn't, then uh, he doesn't have to make up the day. علماء الدين حينما يفتون بشيء فإنه في النهاية يقولون والله أعلم ونحن نتعلم منهم أن نقول والله أعلم. And uh, it is uh, important to, uh, to uh, understand that when the scholars say something and they give fatwa, normally, uh, not normally, all the time they say uh, Allahu A'lam, uh, God knows, and this is what we will say as well, uh, Allahu A'lam, and uh, yeah. نسأل الله العلي القدير أن يفقهنا في أمور ديننا وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا وأن يردنا إلى مساجدنا سالمين إن شاء الله من كل سوء إنه ولي ذلك والقادم عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم